गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग ओके चलिए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अपन डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट कल आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला पढ़ा और उससे कुछ नियम आपने समझा कि हर किसी को आप फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते फर्स्ट फंक्शन चूज करने का पर्टिकुलर रूल है और हमेशा फर्स्ट फंक्शन हमेशा उसको चूज करना है जो कि फर्दर डिफरेंशिएशन पर रिड्यूज होता हो और सेकेंड थिंग जिसका स्टैंडर्ड डेरेवेटिव आपको सॉरी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको नहीं पता हो तो आज उसी सीक्वेंस में मैं अब आपसे ये कुछ बातें कर रहा हूं जैसे कि कल अपन ने देखा था कि हमको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लॉग एक्स का नहीं पता हमको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं पता और अभी तक अपन ने ना तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन लिखा है ना अभी तक अपन ने एनी इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखा है तो नाउ टुडे इज द डे जब हम लॉग एक्स और इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो मैथड को अब अपन सीख रहे हैं कि हाउ टू इंटीग्रेट लॉग एक्स एंड एनी इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनका इंटीग्रेशन आप कैसे फाइंड करेंगे सो फर्स्टली वी इंटीग्रेट दी फंक्शन लॉग एक्स सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है आज का इंटीग्रेशन बाई पार्ट की मैथड से लॉग एक्स का इंटीग्रेशन जो है लॉग एक्स के इंटीग्रेशन का वैल्यू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स आता है यहां पर लॉग एक्स हमारा नेचुरल लॉग है या फिर आप इसको एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये एक्स लॉग एक्स माइनस वन बनेगा वन को लॉग ही लिख सकते हैं तो इट कैन बी लिखे लॉग एक्स बाई ई प्लस सी तो दो फॉर्मूले हैं एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स भी याद रख सकते हैं या फिर आप इसको एक्स लॉग एक्स बाई ई भी लिख सकते हैं तो दिस इज दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आगे आप इसको स्टैंडर्डली ऐसा याद रखें ठीक है ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है दिस इज दी फॉर्मूला मतलब आप यदि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद आपको लॉग एक्स दे देगा तो इसका डेरिवेटिव ये आता है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हमने लिखा है प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट यहां भी लिख देना तो दो फॉर्मूले हमने लिखे और नाउ आज अपन वो मैथड सीख रहे हैं कि जैसा कल अपन ने सीखा था आई एल ए टी ई लिखते थे और उसमें आपको बोला था आई और एल कभी साथ में नहीं देंगे क्योंकि आई और एल दोनों के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अपन को नहीं पता है लेकिन अब अपन इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि यदि आई आ जाए या फिर एल आ जाए लॉग एथमिक आ जाए या इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आप उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे सो नाउ हियर वी डिस्कस दी मैथड सो दोनों के लिए चाहे इनवर्स हो या फिर कोई लॉग एथमिक फंक्शन हो दोनों के लिए आपके पास तरीका यह है कि आपने लॉग एक्स को लॉग एक्स इंटू वन लिख देना है ठीक है और लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन और वन को सेकंड फंक्शन लॉग एक्स को अपन इतना तो लिख सकते हैं इंटू वन लिख सकते हैं और अब इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट का मेथड बस ये एक मेथड है मतलब ये ट्रिक है और ये तरीका है कि जब भी लॉग एक्स को इंटीग्रेट करना होगा तो अपन ऐसे आगे बढ़ेंगे तो अब इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स है और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन नाउ वी डन अवर फॉर्मूला ये वन बचेगा वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा तो ये आ गया फॉर्मूला आपका और आप चाहो तो इसको ऐसे भी आगे बढ़ सकते हो लॉग एक्स माइनस वन बचेगा वन को आगे चल के आप लॉग एक्स सॉरी लॉग ई लिख दीजिएगा और नाउ हियर वी गेट दी सेकेंड फॉर्मूला विच इज एक्स लॉग एक्स बाई ई प्लस सी बेस ई है यहाँ पर नेचुरल लॉग है ये हमारा तो दिस इज दी वेरिफिकेशन और जो तरीका है इंटू वन करके इंटू इंटीग्रेट करेंगे ठीक है सो नोट कर लीजिए इस मैथड को इसके बाद में आपको एक इनवर्स का मैं आपको बता रहा हूं और एक इनवर्स का आपसे पूछूंगा ठीक है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम 
लॉग एक्स का ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली याद रखिए भूल मत जाना x log x माइनस एक्स लॉग एक्स की इंटीग्रेशन की वैल्यू नाउ हियर वी डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फॉर्मूला मैं आपको यहां पे वेरीफाई कर रहा हूं कि जब कोई इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे तो अवर सेकेंड रिजल्ट यहां पर मैं आपको टैन इनवर्स का इंटीग्रेशन बता रहा हूं टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये आता है एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी दिस इज दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आज का दूसरा अपना रिजल्ट और अब अपन इसको वेरीफाई करेंगे तो हाउ टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला तो दोनों के लिए आपको मैथड सेम बताया है कि वैन वी हैव टू इंटीग्रेट टेन इनवर्स एक्स तो मैं टेन इनवर्स एक्स को इंटू वन कर लूंगा और टेन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लूंगा क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमको नहीं पता और कल अपन ने सीखा था जिन फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं मालूम होगा उसको अपन फर्स्ट फंक्शन बना लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला में हमको कभी भी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट नहीं करना होता सो टेन इनवर्स एक्स अब लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स वो मैंने यहां लिख लिया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स का डेरेवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सो दिस इज एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने दो से डिवाइड और दो से मल्टीप्लाई कर लिया है क्योंकि अब आप देख रहे हो ये अपना फिर से फॉर्मूला बन गया नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन अपन ने डायरेक्ट सीखा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता है लॉग एफ एक्स तो ये लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा तो नाउ वी डन अवर फॉर्मूला नोट कर लीजिए और आप में से अब मेरे को ये तीसरा फॉर्मूला साइन इनवर्स का मेरे को करके बताओ आप कि हाउ वी इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा एक्चुअली ये फॉर्मूले नहीं है क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है अपन इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट की मैथड से वेरीफाई कर रहे हैं या ला रहे हैं तो आगे से कभी भी लॉग अर्थ में किया कोई भी इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको आएगा तो इंटू वन करके ऐसे ही प्रोसीड करेंगे फर्दर ठीक है वन को सेकेंड फंक्शन मानना सो नाउ साइन इनवर्स का एक्स का आप मेरे को निकाल के बताओ आपके पास दो मिनट है आपका समय शुरू होता है अब यू हैव टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स आ जाए कमेंट में लिख दें अपना आंसर कोशिश करिए विद इन टू मिनट्स आपका आंसर दें आप अपने पे फोकस करिए अपना स्पीड बढ़ाइए दूसरा आंसर रिस्पॉन्स करता नहीं करता छोड़ दीजिए उस सब को नहीं चेक करो फिर भी दिस इज रॉन्ग वन फर्स्ट टर्म करेक्ट है सेकेंड टर्म रॉन्ग आई है एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स जो बनता है वो लॉग नहीं देता लॉग केवल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स में आता है यू हैव टू चेक ओनली दी सेकेंड टर्म ओके 
संकेत तुपकर संकेत तुपकर माइनस का साइन माइनस आएगा क्या माइनस आता है प्लस आता है संकेत चेक करो माइनस आएगा था माइनस उसमें ठीक है प्लस आएगा रॉन्ग है संकेत चेक करो साइन उल्टे लग गए हैं तुम्हारे साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन गलत को नहीं ले लिया और सॉरी डिफरेंशिएशन करेक्ट है सेकेंड टर्म सिल्वी गुप्ता एक आंसर करेक्ट है चलो बाकियों के बत्ती नहीं जल रही क्या सो ओके हियर वी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन देख लीजिए आप गुड सिमर सिंह करेक्ट है वेरी गुड गुड सिमर सिंह लेकिन रूट के अंदर जो टर्म तुमने लिखा हुआ है वो माइनस साइन के साथ आता है उसको चेक करिए बाकी करेक्ट है रूट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव आएगी सरपेश चौधरी ओके करेक्ट है कल्पेश चौधरी ओके करेक्ट है समीर कामले ओके गोसेमर सिंह तो ना हियर भी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन देख लीजिए इसका वेरिफिकेशन तो अगेन पहला स्टेप अपना वही है इनटू वन करेंगे पहला स्टेप कंप्लीट वन को सेकंड फंक्शन साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो सामने लिख दिया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस एक कांस्टेंट सी एंड नाउ इसका तो अब आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो ना कुछ आपने बिगाड़ना है सोचना भी मत और ये मैंने यहाँ पे लगाई है प्लस साइन और ये मैं माइनस को अंदर लेके गया हूँ तो माइनस एक्स मैंने कर दिया और अब मैं इसको टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दे रहा हूं उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स होता है तो मैं एडजस्टमेंट किया हूं बस अभी यहाँ पे कुछ नहीं किया फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पहुंचने के लिए हमने एडजस्टमेंट करी है टू से मल्टीप्लाई डिवाइड और ये वाला माइनस अंदर लेके गया अब आपका ये देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स और आपने एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स इंटीग्रेशन बाई सब्सिट्यूशन में सीखा है टू रूट एफ एक्स होता है तो टू रूट इतना आएगा टू टू कट जाएगा तो फाइनल आंसर है इट इज एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी दिस इज करेक्ट आंसर कोई डाउट है आपको कहीं पर तो पूछ लीजिए ये करेक्ट है यूज इट चेक करें टू नहीं आएगा सामने टू टू कट जाता है तो x साइन जो आप आंसर कर रहे हो ना आपको सबसे अच्छा तरीका बताया जो आपने मेरे को आंसर किया आप उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख लो आप खुद ही श्योर हो जाओगे कि भाई मैं सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं भूमिका गेडम साइन इनवर्स x प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पूरी शब्दों में लिख दिया उन्होंने चलिए अच्छी बात है सो नाउ दीज देखिए मैं तीन बातें आपके साथ डिस्कस किया लॉ टेन एनवर्स साइन एनवर्स और सबका तरीका ये है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन इनके नहीं थे और मेथड ये थी कि इनटू वन करके वन को सेकंड फंक्शन लेना एंड आफ्टर इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वी गेट देयर फॉर्मूला ठीक है तो अपने पास इस तरीके से इनवर्स डिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और लॉग एथमिक फंक्शन के इंटीग्रेशन बन जाएंगे तो नाव स्क्रीन ले लें और अब मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ 
अच्छा कल जो वेरिफिकेशन दिया उसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी ने किसी का यदि कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा उसको है ना यस yes, नहीं आया नहीं। तो कौन सा बताऊं पहला बताऊं दूसरा बताऊं कौन सा बताऊं पहला पहला ही बता दू चलिए फर्स्ट देख लीजिए कल का वेरिफिकेशन और फिर अपन इसमें आगे चलेंगे तो जो फार्मूला कल आपने लिखा था वी हैव टू इंटीग्रेट इसको मैंने I मान लिया है उस इंटीग्रेशन को e पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स को और डी एक्स और अब मैं इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा आधा कर लें क्या इसको चलो कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट फर्स्ट फंक्शन रूल के मुताबिक इसको लिया जाएगा और सेकेंड फंक्शन इसको लिया जाएगा तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई पावर ए एक्स अपॉन ए एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बी कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन ये अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला मैंने लगा दिया नाउ आई इक्वल्स टू अब इसको तो अपन ऐसा रख रहे हैं ई पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू साइन बी एक्स ये तो हो गया इंटीग्रेट माइनस बी अपॉन ए मैंने बाहर ले लिया और अब अंदर आपका बचा कॉस बी एक्स इंटू ई पावर कॉस बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स और अगेन एक बार और मैं लगाऊंगा इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला इसको फर्स्ट फंक्शन मान के और इसको सेकेंड फंक्शन मान सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स ये फर्स्ट टर्म एस सच है माइनस बी अपॉन ए और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस बी साइन बी एक्स डिफरेंशिएशन आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज ये वाला ब्रैकेट चला यहां पर ना अगला स्टेप आई इज इक्व टू ई पावर ए एक्स अपॉन ए रिमेन्स एस सच सॉरी साइन बी एक्स भी है साथ में साइन बी एक्स और अब देखिए ये जो माइनस बी बाई है ये मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर ई पावर ई एक्स मैंने पहले लिख लिया है और फिर कॉस बी एक्स और अब ये माइनस ये माइनस और ये माइनस माइनस हो गए बी बाई ए बी बाई ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया और अब अंदर क्या बचेगा e पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इसको अपन ने क्या माना था i तो इसको मैंने i लिख दिया ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये टर्म आती है और अब ये वाले टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दे रहा हूं तो जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो i कॉमन हो जाएगा और वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई लेफ्ट हैंड साइड आके ये आई वाले टर्म्स ऐसे दिखने लगेंगे आपको और राइट हैंड साइड में मैं इन दोनों टर्म में से ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैंने कॉमन लिया है ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लिया है तो देखिए अंदर क्या बचेगा ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए साइन बी एक्स बचेगा और माइनस का b कॉस बी एक्स बचेगा b कॉस बी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड फाइनल रिजल्ट दे आर फोर इंटीग्रेशन i का वैल्यू ये डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया क्या आ गया ये e पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स तो दिस इज अवर रिजल्ट ये पहला फॉर्मूला आपको बताया था और आपको बताया था कि जब आप इसको फर्दर आगे लेके जाओगे 
फर्दर कैसे जाना है मैं अभी क्या कर रहा हूं इसमें से आधा मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको अंदर ले जाओ जब आप रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अंदर लेके जाओगे तो ये ऐसा दिखेगा कॉस बी एच ठीक है यहां रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आधा अंदर ले गया आधा बाहर रखा और अब आप ये जानते हो कि दो नंबर्स हैं और उनको रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यदि मैं इसको कॉस अल्फा मानूंगा तो ऑटोमेटिकली ये साइन अल्फा बन जाएगा तो यहां पर मैंने सपोजिशन करी हुई है कि ये जो आपका ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको मैं यदि कॉस अल्फा मानता हूं तो ये जो दूसरा क्वांटिटी है b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सेम एंगल का साइन बन जाएगा तो नाउ देखिए क्या बन जाता है ये तो i इज इक्वल टू हो जाएगा e पावर ए एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब इसको कॉस अल्फा लिखोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये होता है साइन ए माइनस बी एक्स माइनस एल्फा वेयर एल्फा का वैल्यू क्या होगा तो आप यदि इसको इससे डिवाइड कर दो तो साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा मतलब टेन एल्फा का वैल्यू बी बाई ए बनेगा और टेन एल्फा बी बाई ए है तो एल्फा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बी बाई ए तो इसलिए मैंने यहां पे एल्फा की जगह पर टेन इनवर्स बी बाई ए लिखा हुआ है ठीक है सो दिस इज दी सेकेंड फॉर्मूला यहां पर आके फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया था और इसको मैंने आगे लेके गया तो सेकंड फॉर्मूला आपसे पहुंच गया था तो दिस इज वेरिफिकेशन ऑफ दी होल फॉर्मूला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा क्योंकि याद नहीं रखोगे तो जो मैंने आपको कल बोला कि सात आठ लाइनें लगती हैं ये लगती हैं इतना करना ही पड़ेगा आपको और सब्जेक्टिवली यदि प्रूफ करने आएगा कोई भी क्वेश्चन तो फिर आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा इसमें ठीक है तो स्क्रीन ले लें कोई डाउट है कहीं पर नहीं समझा है तो उसको पूछ लीजिए आप और बिल्कुल सेम वे में आप कॉप का करके देखिएगा आ जाएगा नहीं आएगा तो अपन उस पर अगली क्लास में डिस्कशन ले लेंगे स्क्रीनशॉट ले लो इसका ओके टेक इट स्क्रीनशॉट और कोई भी और बच्चा जिसको नहीं समझा है वो पूछ लीजिए चलिए सो नाउ मैं अब आपके साथ अगली बात डिस्कस कर रहा हूं जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ठीक है तो ध्यान से समझिएगा आप बहुत क्वेश्चन इस पर बनते हैं सो अवर नेक्स्ट फॉर्मूला है तो ये देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला e पावर x और इसके साथ यदि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव आता है कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दें e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी ये इसका आंसर है तो आपको बस क्वेश्चन में क्या करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को थोड़े बहुत एडजस्टमेंट से यहां तक पहुंचा लेना है जो भी अंदर फंक्शन दिया होगा उसको कोशिश करनी है कि ये दो फंक्शन का सम बने जिसमें से एक फंक्शन हो और दूसरा उसका डेरिवेटिव हो वंस यू कन्वर्ट द गिवन क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट तो आप सब्जेक्टिव एग्जाम में भी इस फॉर्मूला का रेफरेंस दे इसका फाइनल आंसर ये लिख सकते हैं मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी दूं और आपने उसको दो में ब्रेक कर दिया और आपको ये बता दिया आपने कि ये फंक्शन है ये उसका डेरिवेटिव है और बस इसका रेफरेंस लीजिए फॉर्मूला का और आंसर लिख दीजिए 
e पावर x इंटू फंक्शन होगा ये सब्जेक्टिव के लिए भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है बाकी यदि आप इसके वेरिफिकेशन की बात करें तो इजीली वेरीफाई भी हो जाता है बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है इसमें तीर मारना आपको बड़े इजीली आता है इस इस बात को मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूं और सबसे पहला स्टेप मैंने ये कर दिया है ना ई पावर एक्स को दोनों में मल्टीप्लाई किया और फिर इंटीग्रेशन स्प्लिट कर दिया और अब मैं पहले वाले को ऐसा छोड़ता हूं और यहां पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाता हूं अपने रूल के मुताबिक एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में कंसीडर किया जाता है तो ये सेकंड फंक्शन होगा इसको कुछ नहीं करना है इसको एसेट बना देने दीजिए ये पूरा का पूरा अभी कट जाएगा अब इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाइए क्या होता है फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस अच्छा ये गलत ही ले गया रुक जाओ भाई जरा अच्छा डेरिवेटिव होता है फर्स्ट नॉट सेकेंड अब लगाओ इंटीग्रेशन बाई पार्ट उसको ऐसा छोड़ना तो क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो ये कितना आएगा एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन ये इसमें लगाया इंटीग्रेशन बाई पार्ट और ये जो आपका दूसरा वाला इंटीग्रेशन है ये एस एच कॉपी किया और अब आप देख रहे हो ये पूरा उड़ जाता है केवल जो बचता है वो आपका आंसर बचता है क्या लिखा था अपन ने ई पावर एक्स इन टू एफ एक्स प्लस थ्री ठीक तो ये अपना वेरिफिकेशन इजीली हो जाता है डेरेवेटिव वाले को आपने एस सच छोड़ना है विदाउट डेरिवेटिव वाले को लेके चलेंगे क्योंकि हम फर्स्ट फंक्शन इसको मान रहे हैं और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये चीज बनती है वो कट जाती है तो ये इसका वेरिफिकेशन है बाकी यदि आप इसका क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन देखें तो ऐसे क्वेश्चन जैसे यदि मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स डी और ई पावर एक्स कॉस एक्स डी तो अपन इसमें वो नहीं करेंगे जो अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था e पावर ए एक्स साइन बी एक्स है ना उसी फॉर्मेट में ना a और b को वन वन डाल दोगे तो ये e पावर एक्स साइन एक्स बन जाएगा वो वाला फॉर्मूला लगाओ वो वाला फॉर्मूला लगाओ दोनों को ऐड करो उससे भी इजी तरीका ये है कि मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकता हूं दोनों इंटीग्रेशन को एड कर दो तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब लगा दीजिए ये वाला रूल ये फंक्शन है ये उसका डेरिवेटिव है तो आंसर e का पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी हो गया बस आपने जो अंदर फंक्शन दिया है उसमें ये पहचान लेना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव बस दो ही बनना चाहिए उसके अलावा कुछ नहीं tan x फंक्शन है cos x उसका डेरिवेटिव है कॉटेक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स होता है स्क्रीन शॉट लीजिए इसका कोई डाउट है कहीं पे तो पूछ लीजिए सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कॉटेक्स आएगा ना नहीं डेरिवेटिव चाहिए इंटीग्रेशन नहीं साइन का डेरिवेटिव होता है ना ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होता है इसको ध्यान में रखो एक एक साइड से आप याद रखो या तो आप डिफरेंशिएशन से याद रखो या इंटीग्रेशन से याद रखो ठीक है बस आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना बहुत बार अप्लाई किए तो ये याद रखे हो कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ठीक है ऐसा याद रखना तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगी एक तरफ से याद रखो दोनों एक साथ रख याद रखने की कोशिश करोगे तो अच्छे अच्छे मार्क्स खा जाते हैं इसमें कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती है ये तो अब मैंने जो तरीका सीखा भाई एक तरफ से याद दूसरे को भूल ही गया मैं इंटीग्रेशन याद ही रखता अभी इंटीग्रेशन आएगा तो मैं पहले डिफरेंशिएशन देखता हूँ साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है फिर मैं यहाँ पर आता हूँ कि भाई 
कॉस्ट का फिर इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा तो चलिए ये स्क्रीन शॉट लीजिए अब मैं आपको इस पर बेस कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप मेरे अब सवालों का जवाब दें आप ये समझ गए होंगे पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट समझ गए होंगे कोई कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मैं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन अब आपके सामने रखूंगा और देखता हूं कि आप कितना बात को सीखे हैं मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो चलते हैं फॉर्मूला की तरफ इन पर बेस क्वेश्चन की तरफ तो ये है क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ओवर ई पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स e पावर x log sec x, e पावर x log tan x, e पावर x log sec x प्लस टेन एक्स नन ऑफ दी सब में सी लगा लेना ओके okay, करेक्ट है फिर भी बाकी लोगों को क्या समझ से ऊपर चला गया क्या योजित करेक्ट है समृद्धि करेक्ट है समीर काम ले करेक्ट है चलिए तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कल्पेश चौधरी चेक करें देखो आप सबसे पहली बात इस टाइप के क्वेश्चन में e के पावर x के साथ फंक्शन आता है तो फंक्शन या तो ये होगा फंक्शन या तो ये होगा मतलब e के पावर x के साथ या तो ये आएगा e के पावर x के साथ या तो ये आएगा तो सेक x तो कहीं भी नहीं आ रहा सोच भी रॉन्ग है कल पे देखो तुम ही को बता रहा हूं कल पे इसको डिफ्रेंशिएट करो लॉग सेक प्लस टेन का जो डेरिवेटिव आता है ना लॉग सेक प्लस टेन का डेरिवेटिव सेक आता है करके देख लो क्योंकि इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो लॉग का क्या होगा वन अपॉन ये वन अपॉन हो गया और फिर सेक का करोगे तो सेक इंटू टेन और फिर टेन का करोगे तो सेक स्क्वायर अब न्यूमरेटर में सेक कॉमन ले लेना तो सेक प्लस टेन बनता है 
और वही डिनोमिनेटर में भी है सेक्स प्लस टेन तो पूरे तरीके से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा सेक्स तो इसका डेरिवेटिव ये है मतलब यदि ये फंक्शन लोगे तो ये उसका डेरिवेटिव बनेगा इसलिए आंसर आपका करेक्ट क्या है e पावर x इन टू लॉक सेक्स प्लस टेन तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ओके okay, निहाल कामले का राख आंसर था करेक्ट है निहाल कामले का तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में केवल ये पहचानना है कि फंक्शन क्या होगा और फंक्शन का डेरिवेटिव ये जो अंदर बात लिखी है ये हमेशा फंक्शन फंक्शन के डेरिवेटिव में कन्वर्ट होना चाहिए ओके okay, चलिए तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए अगला जो क्वेश्चन है अपना इट इज अब करो तो जाने सेकेंड ई पावर एक्स इंटीग्रेशन लगा हुआ है वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स बताओ कितना होगा आपके ऑप्शन है क्या ये माइनस ई पावर एक्स टेन एक्स बाई टू आता है क्या ये माइनस ई पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू आता है क्या ये माइनस हाफ ई पावर एक्स टेन एक्स बाई टू आता है या फिर ये प्लस हाफ ई पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू आता है प्लस सी सभी में है विच ऑप्शन इज करेक्ट ए बी सी और डी ये सारे क्वेश्चन आपको आपकी सब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक जो है ना टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप देख रहे हैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं ठीक है कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और जितना प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में उतना आइडिया आपको लगेगा और फर्स्ट थिंग ये है कि आपने जो मेन कंसेप्ट है कि ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है सम ऑफ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इसमें कन्वर्ट करना है तो हिमांशु चेक करें गलत जवाब है ये समीर कामले करेक्ट है गोरसे मार्ग चेक करें
चलिए बाकियों का नहीं आ रहा तो योजित करेक्ट है चलिए इसको देख लीजिए गोस्टमार सिंह करेक्ट है अभी भूमिका गेडाम चेक करें हिमांशु बापना करेक्ट है भूमिका गेडाम करेक्ट है ओके okay, तो so देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का निहाल कामले चेक करें द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन इट इज माइनस ई पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी इट इज माइनस ई पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो देखिए आप इसका सोल्यूशन सोल्यूशन में आपने भाई ई पावर एक्स और इंटीग्रेशन इसको तो हाथ लगाना नहीं इसी को सिंप्लीफाई करना है तो वन माइनस कॉस एक्स को आप जानते हो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं और वन एस एच है और साइन एक्स को अपन लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू बस इतना ही सोचना था आपने एंड नाउ यू डन योअर क्वेश्चन अब ये आ गया सीधा सीधा अपना रिजल्ट इसको इसके साथ लोगे तो ये वन अपॉइंट टू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा और इन दोनों को साथ में लोगे तो ये माइनस का कॉट एक्स बाई टू बनेगा अगले स्टेप में माइनस साइन कॉमन ले लेना तो ये माइनस बाहर आ जाएगा ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा ना यू डन ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है ठीक है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस ई पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी नोट कर लीजिए कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए तो ये आपको मतलब सीधे सीधे अभी तक तो जो इसके पहले मैंने आपको बताए थे वो डायरेक्ट आपको दिख रहे थे फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव ठीक है लेकिन हर बार इतना पांचर थोड़ी देंगे तो आपने बस ऐसी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके इसको सिंप्लीफाई करके फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर्मेट बना लेना एंड वंस यू गेट दिस फॉर तो डायरेक्ट फॉर्मूला से कंपैरिजन मार के आप इसको सब्जेक्टिव का भी यही तरीका है बस सब्जेक्टिव में यहाँ साइड में रेफरेंस दे देना फॉर्मूला का और फिर उसके बाद ये आंसर लिख देना उसमें चाहो तो आप लिख सकते हो इसको मैंने फंक्शन माना इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखा देना ये आता है एंड डन ठीक है सब्जेक्टिव में भी कोई मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको ये फॉर्मूला दे रखा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट हम स्क्रीन ले लीजिए इसका चलो ठीक है अब इसको करो तो जाने देखो आप कितना सोचते हो क्या सोचते हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं क्वेश्चन है e पावर x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर डी एक्स आपके ऑप्शन हैं क्या ये x इंटू e पावर x अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी होता है क्या ये e पावर x अपॉन x प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी आएगा या फिर ये माइनस ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी आएगा या फिर ये प्लस ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी आएगा विच वन इज करेक्ट सारे उसी टाइप के क्वेश्चन में बता रहा हूं 
देखिए कभी भी ये आगे आप ध्यान में रखना ई पावर एक्स आता है तो ई पावर एक्स के जो इंटीग्रेशन है जैसे आपने ई पावर एक्स में अभी पहला इंटीग्रेशन समझा था जो कल अपन ने डिस्कस किया था ई पावर ई एक्स इंटू साइन एक्स फिर ई पावर ई एक्स इंटू कॉस एक्स फिर आपका ई पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव तीन सिचुएशन आप देख चुके हो कि कहीं भी ई पावर एक्स के साथ यदि कोई फंक्शन आ रहा है तो हमको उसको कहीं ना कहीं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आप आगे मत जाना ठीक है फॉर्मूला से हो जाते हैं ये तो कल्पेश चौधरी चेक करें अपना आंसर अभी करेक्ट है गुड सिमर सिंह करेक्ट है हिमांशु बापना करेक्ट है समीर कामले करेक्ट है रितेश चेक करें निहाल कामले करेक्ट रितेश खरा गाड़ी करेक्ट है ओके चलिए सो हियर वी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर आपको ये आंसर मत करना और सॉल्यूशन में आपको बस फंक्शन को e पावर x वन ऐड और वन सब करना था न्यूमरेटर में इतना भर करोगे तो अपने आप ये फंक्शन इसके साथ x प्लस वन के साथ ये ले लो और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है ये एफ एक्स है ये एफ एक्स सॉरी एफ डैश एक्स है फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव एंड देयर फोर बाई अवर रूल ई पावर एक्स इन टू फंक्शन बनता है प्लस सी तो फोर्थ ऑप्शन है सी करेक्ट ऑप्शन नोट कर लीजिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए तो कहीं ना कहीं जो आपको गिवन फंक्शन है वो दो फंक्शन का सम में आपको कन्वर्ट करना है ताकि एक फंक्शन बने और दूसरा उसका डेरिवेटिव बने इतने चेंजेस आप कर लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस निकाल के ले जाओगे ठीक है चाहे इंटीग्रेशन बाई तो आप देख रहे हैं कि अभी तक जितना फॉर्मूला आया है ना इंटीग्रेशन में कम से कम इससे डबल फॉर्मूला और आपसे दो डबल से भी ज्यादा फॉर्मूले आपको भी आगे आएंगे तो इंटीग्रेशन में बहुत सारे पैटर्न है और हर डिफरेंट पैटर्न के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला है तो इसलिए आप प्रैक्टिस अपनी जोरदार रखें इसको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें ताकि ये जब अपन आगे बढ़ जाएं तो ये चीजें ना भूल जाएं आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये उतने लंबे समय तक आप याद रख सकते हो ठीक है तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे और साथ में मैं एक और इसी का भाई एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं कल साथ में आपके इसके डिस्कस करूंगा दोनों फॉर्मूले साथ साथ दिए जाते हैं तो इस पर कुछ और क्वेश्चन अपन स्टैंडर्ड कल डिस्कस करेंगे और ये अपनी इंटीग्रेशन बाई पार्ट की मेथड चल रही है तो क्वेश्चन बिल्कुल टेक्स्ट बुक से बनाते रहें ऑब्जेक्टिव बुक है उससे भी बनाते रहें ताकि प्रैक्टिस होती रहे कुल मिला के आपकी कंसेप्ट वाइज 
ठीक है तो उसका स्क्रीन ले लीजिए बाकी करेंगे अगली क्लास में आज के लिए फिलहाल इतना गुड नाइट बाय चंबा खैर शुभरात्रि और सर बोलो कल पे सर टेक्स्ट बुक में वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में वन बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का वो मेथड अभी बेटा आगे आएगा अभी आगे आएगा जो वन अपॉन क्वाड्रेटिक है ना उसको मैं आगे बताऊंगा वो इरेशनल जब आते हैं ठीक है तो वो तीसरी मेथड लगती है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड अभी अपना दूसरा मेथड चल रहा है आगे चल के अपन पार्शियल फ्रैक्शन पे आएंगे तो जब क्वाड्रेटिक आपको दिया जाता है जिसके फैक्टर निकल सकते हैं उसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से करते हैं और जब क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर्स आप नहीं निकाल सकते हो मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक जिनका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो उनको अपन फिर वो इेशनल फैक्टर बनते हैं तो उसके लिए आगे मैथड्स हैं ठीक है तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा हूँ बुक में आगे पीछे करके देख सकते हैं लेकिन अपन बाई सीक्वेंस अभी जा रहे हैं तो वो आगे आएगा घबराओ नहीं बिल्कुल सारी मैथड्स आएंगी आपके सामने ठीक है कल्पेश हेलो सर लीनियर अपॉन लीनियर वाला भी है हाँ लीनियर अपॉन लीनियर तो अपन सॉल्व करके देखे मैंने नाम से नहीं बताया लेकिन जैसे इसको लीनियर अपॉन लीनियर बोलेंगे तो वो तो अपन एडजस्टमेंट करके निकाल सकते हैं ये देखो जैसे इफ वी हैव टू इंटीग्रेट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन तो क्या ये कर नहीं सकते वन एड कर दो वन सब एड कर दो ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो यही तो हो गया लीनियर अपॉन लीनियर है ना तो ये आपके बन जाएंगे लीनियर अपॉन लीनियर बड़े इजिली एडजस्ट हो जाते हैं बट जब आपका क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा या फिर क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा तो ये सारे फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको पहले बताया है इम्प्रॉपर को पहले अपन ने प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये सारी मेथड आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में आएंगी वो अपना इंटीग्रेशन का अगला टाइप है तो मैं वहां पर आपके साथ डिस्कशन करूंगा ठीक है कल्पेश yes, और कुछ एनी एल्स नो सर चलिए बाय गुड नाइट एवरी वन आज के हेलो सिल्वी क्या बोल रही हो संडे के टेस्ट में क्या आ रहा संडे के टेस्ट में आपका एओडी हो गया है कंप्लीट और लास्ट टाइम एओडी पे भी टेस्ट आपका आया था तो इस संडे अपन ले लेते हैं प्रोग्रेशन पे टेस्ट एपी जीपीएचपी चलेगा क्या सभी को नहीं nice. प्रोग्रेशन तैयार है तो तैयार कौन सा है तुम लोग का टिक्नोमेट्री लू बोलो जल्दी लवकर सांगा लवकर आप लोग एपी वगैरह ले लो एपी जीपी ले लो एपी जीपी नहीं सभी अग्री होना चाहिए ना एपी जीपी एस पी ए जी पी बहुत कुछ बहुत कुछ है उसमें फिर क्वेश्चन निकल के आएंगे आपके सामने और मैं जो टिक्नोमेट्री के जो है क्वेश्चन आपको टिक्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का दोनों बैच में डाल रहा हूँ तो वो आप देखते रहिएगा ठीक है और वहां पे शायद मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल तक डाला है उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूले आते हैं तो वो सब मैं आपको डालते चला जा रहा हूँ आप देखते जाइए और उसमें भी कोई डाउट है तो मेरे को बताइएगा वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ या कर लूंगा आपके साथ ठीक है तो उसको करके जाइए तो आप प्रैक्टिस करें भाई टेस्ट तो आना ही है प्रोग्रेशन आपका अगला चैप्टर है ठीक है बाकी यदि कोई चैप्टर देंगे तो वो और भी ज्यादा भारी तुमने प्रैक्टिस किया सुशांत लेकिन मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से पे मेरे को देने में कुछ नहीं है लेकिन सबकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ठीक है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ तो नेक्स्ट आपका प्रोग्रेशन है एरेस्मेटिक जोमेट्रिक हारमोनिक ए और मिसलेनियस प्रोग्रेशन ठीक है सुशांत ठाकरे आज एक भी आंसर नहीं आया तुम्हारा क्या बात है सॉरी सर अरे सॉरी नहीं बोल रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है वो पूछ रहा हूँ सर एनर्जी कम हो गई थी आज वो चक्कर हो गए सर सरकारी दफ्तर होके चक्कर आके गिर गए थे नहीं सर सर घर पे आते मैं क्लास नहीं सर मतलब सर आज सरकारी दफ्तर होके चक्कर बहुत हो गए अच्छा सरकारी दफ्तरों के चक्कर बहुत हो गए बोलो मैं भी क्या सुन रहा हूँ चक्कर बहुत हो गए सर आज चक्कर आ रहे थे मैं ये सुना तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर क्यों काट रहे हैं भाई साहब कास्ट वेलिडिटी सर चलो ठीक है तो वो भी जरूरी है सर भाई और 
लेकिन याद रखें ऐसे घूमने का या चक्कर खाने से अपनी पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें और तैयारी अपनी जोड़ों पे करते रहें आपको जैसी जरूरत पड़ेगी मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल इंदौरा ब्रांच में नहीं हुआ था कम्प्लीट तो मैं उसको धीरे धीरे वीडियो आपके डाल रहा हूँ ठीक है और जैसा आपको बोला आपको सजेस्ट भी किया कि आपको लगता है तो आप क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल अभी रनिंग है 920 बैच लगता है मॉर्निंग और उस बैच में रनिंग है वो प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल शायद आपका केमिस्ट्री का क्लास खत्म हो जाता है और फिजिक्स और मैथ शायद इवनिंग में लगते हैं तो मेरे हिसाब से कोई आपको है नहीं दिक्कत वहाँ पे फिजिक्स का क्लास कब लगता है मॉर्निंग इवनिंग इवनिंग सर हाँ तो बस तो फिर हो गया आप कर सकते हो बाकी आपके ऊपर है ठीक है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा मैं यही बोलता हूँ अभी समय खोने का है आगे बहुत अच्छा समय आपका आएगा जब आप खूब पाओगे तो अभी खो जितना खो सकते हो अटेंटिव रहो चीजें करते रहो एकदम खोए रहो सब्जेक्ट में बिल्कुल मजा आएगा आपको रिजल्ट को लेके ठीक है जब रैंक आपकी आएगी और जब आप बोलोगे कि थाउजेंड के अंदर आया टू थाउजेंड के अंदर आया ठीक है तो आपको भी बोलने में बड़ा प्राउड होगा आपके पेरेंट्स भी बड़ा प्राउड फील करेंगे ठीक है और प्राउड के साथ साथ आपकी लाइफ भी पूरी सेट हो जाएगी जब आप किसी आई कॉलेज से पास आउट हो जाओगे या पास मतलब एक बार चले गए तो निकल तो जाओगे आई कॉलेज से इंजीनियरिंग में तो आदमी कर ही लेता है इतने गट ना ही लेता उठा पटक करके तो निकाल ही लोगे ठीक है तो पहुंचना इम्पोर्टेंट है वहां तक पहुंचने के बाद तो जितने पापड़ बेलने हैं वो सब वहां पर आप कॉलेज में सीख जाओगे मेन पहुंचना है तो पहुंचने के लिए एकदम अपना जी जान झोंक दो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपसे बहुत दूर हो लेकिन आपका लेजीनेस है या आपका उसको टाइम नहीं देना है आप बिल्कुल पूरी हाथ धो के नहा धो के एकदम पीछे पड़ जाओ उसके बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएगी वो चीज ठीक तो बाकी आपके ऊपर है आपकी लाइफ है कैसे आपने ठीक है कई बच्चे क्या है कि अब जैसे ये इसका ही मैं संकेत तो करके ही आपको एग्जांपल दूं नहीं एक दो दिन डाउट उसको वो देख पाया बस तो लगातार वो चार पांच चार पांच उसने भेजे तो मैं भेजा एक दो दिन में बिजी हो गया नहीं तो उसने बोल ही दिया कि सर वो डाउट ठीक है तो ऐसा यदि आप अपना निकाल ले जाओगे ना चीजें तो आपका ही भला होगा इसमें और कुछ नहीं है मेरा कोई नुकसान नहीं है तो करिए मैम आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक और आज के लिए फिलहाल इतना बाकी मिलेंगे कल धन्यवाद गुड नाइट बाय शब्बा खैर शुभरात्रि और